കുറയാൻ ദൈവികമാണോ അതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയാലുക്കളാണ് ഇത് ഇത് കുറയാൻ പാരായണം വളരെ സുന്ദരമായി ലോകമെമ്പാടും കുറയാൻ പാരായണം പരിശീലിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും കാര്യുകളുണ്ട് കാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയാൻ റിസൈറ്റേഴ്സ് അന്തർദേശീയ പാരായണ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി അത് വിവിധ രൂപത്തിൽ സുന്ദരമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു കാരണം ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ എന്തോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോണ് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഒരു പാരായണം കേൾക്കാം وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ഇപ്പോൾ പലർക്കും കുറയാൻ പാരായണം ചെയ്ത് പലരും കേട്ട് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ കേൾപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റേത് ആണ് എന്ന് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന് തോന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ സദസ്സിൽ തോന്നുകയില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ കുറയാൻ മനുഷ്യൻ്റെതല്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സൂറത്തുകൾ പരിചയപ്പെടും സൂറത്തു നജ്മ് അതിന്റെ അവസാനമെല്ലാം അഥവാ അലിഫ് ഇങ്ങനെ ഫസ്തവാഹുബിൽ <Sessly> فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إنجن لا آيات نعيم أبسانم آركا مدب بريا وديال نرتان قد يلا كيتال مديان نبريان قد يلا پرواجك ودي كلكان ارباد سميم قد تيرنو سورة قمر اندى أبسانم اللام ار ار ان أبساني فيكنو ാണ് എന്ത് ഹൃദ്യമാണത് കെട്ടുപോകാൻ സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ ഒരായത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ട് ആർക്കും മടുപ്പുണ്ടാകാത്ത ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൂറത്തുൽ ഹാക്കയുടെ അവസാനം എല്ലാ സുആയത്തുകളുടെയും ഇനി സംശയമല്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് കുറയാൻ അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയാനിലെ പ്രാസം റൈമിങ് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും അവസാനത്തെ സൗണ്ട് ഒന്നായിട്ട് റൈമിങ് പ്രാസം ഒപ്പിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകഴിവാണ് മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല പ്രാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലുത് സാധാരണക്കാരൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹോ ശരി ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചോളൂ 
ക്ഷിപ്ര വിശ്വാസികളാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കുറച്ച് വരികൾ നോക്കാം എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ളത്തിൽ ഭയമേറുക മൂലം വെള്ളത്തിൽ ചിലർ ചാടിയൊളിച്ചു വള്ളിക്കെട്ടുകൾ തോറും ചെന്നതിനുള്ളിൽ പൂക്കിയതു പല ജനമപ്പോൾ ഉള്ള ആവർത്തിച്ചില്ലേ അത് ചോദിച്ച നമ്പ്യാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശക്തിയാണോ അതുപോലെ അടുത്ത ലൈൻ പിന്നെ ഒരു ഒരു രൂ എന്നുള്ള അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ കാണുന്നത് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ചെറുപ്പത്തിലെ കവിത എഴുതുകയായിരുന്നു കുറേ സമയം കവിത എഴുതി കളയാം അച്ഛന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഒരിക്കൽ പിടിച്ചടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേദനിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് പപ്പ പപ്പ പിറ്റി ടൈക്ക് ഐ വിൽ നോ മോർ വേഴ്സ് എസ് മെയ്ക്ക് അവിടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ റൈമ് അടയാളപ്പെടുത്തി കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവാണോ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇനി അറബിയിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് ലൈത്ത ഹിന്ദൻ അൻസത്ത് നാമാത്ത ഇത് ഫോഷഫത്ത് അൻഭൂസ നാമിം മാനജിത്ത് അവിടെ ആവർത്തിച്ച വാക്ക് അക്ഷര ഞാൻ റെഡ് മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു കവിയുടേത് അമിൻ നമ്മി ഔഫാദിമിനത്തൻ ലമത്തെ കല്ലമി ലാസ്റ്റിൽ ഇലമി ഇലമി എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കാണാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കവിയുടേത് ലൗലാ ഉമൈ മത്തലം മജിസൈമിനൽ അതമി വലം മുഖാസിദ്ധുജാഫി ഹിന്ദ സിന്ധുലമി മാ മി എന്ന അക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു ഇതെന്താ പ്ര പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് എഴുതിയ കഥ കവിതകളാണ് ദൈവം ഉണ്ടോ അതിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ അല്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ശി ക്ഷിപ്ര വിശ്വാസികളെ ഈ ഖുർആാനിൽ ഈ റൈമുണ്ട് അറബിയിൽ കാഫിയ എന്നാണ് പറയുക ഈ കാഫിയുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക ഈ തരം തട്ടിപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ജമനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് വരികൾ കാണാം ഇതാ ഇത് ഖുർആൻ ഗദ്യ ഗദ്യമല്ല സോറി പദ്യമല്ല ഏതാണ്ട് ഗദ്യമാണ് റൈംഡ് പ്രോസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അറബിയിൽ തന്നെ ഉള്ള റൈംഡ് പ്രോസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് ബിനുൽ കാസിം അൽ ഹരീരി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റേത് ഇതിൽ നോക്കുക മൂന്ന് ഈ ചുവന്ന കളറ് കൊടുത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ വീതം ആവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണാം അടുത്ത ലൈനിലും മൂന്നക്ഷ മൂന്നക്ഷരം ആവർത്തിച്ച രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് രണ്ട് വാചകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവടെ മൂന്നക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ചുവടെയും മൂന്നക്ഷരം ആവർത്തിച്ചു പിന്നീട് നാല് അക്ഷരം ആവർത്തിച്ച പദങ്ങളുണ്ട് താഴെ അപ്പോൾ അറബി ഭാഷയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാസം ഒപ്പിച്ച ഓരോ വാ വാക്കുകൾ പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഭാഷയുടെ സെമിറ്റിക് ഭാഷ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്കവാറും പ്രത്യേകതയാണത് അപ്പം ഇത് വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവായിട്ട് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് അത് കുറുകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അഥവാ ആണോ ആണോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഭക്തനായിട്ട് ആരാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വിശ്വാസികൾ നല്ലൊരു ശതമാനം അത്തരക്കാരാണ് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും മനസ്സിലില്ല ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ആരാധനയും എല്ലാം ആയിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം അവർ പറയുന്നത് അഥവാ ഒരു പരലോക ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം തീരല്ല എന്നെങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയിലൊരു ചാൻസ് പരലോക 
ജീവിതം ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ ഒരു കോടിയിൽ ഒരു ചാൻസ് എന്ത് നരകവും സ്വർഗവും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഈ നരകത്തിൽ തീച്ചുവിൻ്റെ ചൂട് സഹിക്കണ്ടേ അഥവാ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടവർക്ക് ആരാധനകളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കറിയാം ജബിരിയിൽ മുഹമ്മദിനെ ജബിരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല കാരണം ഇതാരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ സമൂഹം എല്ലാം പറഞ്ഞു അവരോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ ഒരു തെളിവുള്ളതല്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് വിരലിലുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് അനുയായികളെ മാത്രമേ പ്രവാചകന് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമോ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമോ ആയിട്ട് ഒഴുകിയപ്പോഴാണ് കുറച്ച് അനുയായികളെ കിട്ടി പിന്നെ ഈ കൊള്ളയടിയും യുദ്ധവും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിച്ചത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം മിക്ക വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതിന് സാ മറ്റ് ഒരു സാ മറ്റൊരു കാരണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുന്നിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു നിരക്ഷരൻ ആയ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു കഥാസൃഷ്ടി കല ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിയമഗ്രന്ഥം രചിക്കുക എന്താണ് നിരക്ഷരൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എഴുത്തും വായനയും അറിയുക എഴുത്തും വായനയും അറിയുക എന്നത് ഒരു പാണ്ഡ്യത്വത്തിന് അന്ന് ആ കാലത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ഓറൽ ഓറലായിട്ട് എന്താ വാമൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിക്കലുമായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മറ്റ് പല ഭാഷകളിലും വലിയ കവികളും എഴുത്തുകാരും എല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ണു കടാൻ പറ്റാത്തവർ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് അയച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എഴുത്തും വായന അറിയുന്നില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ അവർ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു കാരണം അറിവ് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് അതിന് ശേഷവും കുറേ കാലം എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷനായിരുന്നു അതായത് കവികളോ പണ്ഡിതന്മാരോ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എഴുത്തുകാരൻ വന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ കേട്ട് പഠിച്ചത് പ്രവാചകൻ നാൽപ്പതാം വയസ്സ് വരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു യാത്രക്കിടയിലും ഞാൻ സഹപിച്ചിരുന്ന ആളുകളിലൊന്നും ജൂത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുമെല്ലാം കുറേ പഠിച്ചതാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് ഈ കുറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇതിൽ ആശയങ്ങളൊന്നും പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ആ വാദം ആരും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നിരക്ഷരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് കുറയാൻ ആരും പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും ചിന്തകനും ഒരു നിരീശ്വരനും ആയിരുന്ന ഒരു അറബി പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അബുൽ അലാ ഉൽ മൈറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അലപ്പോ സിറിയയിലെ അലപ്പോ എന്ന നഗരത്തിൽ ഐ സി സിക്കാർ അടിച്ചൊടിച്ചതാണ് അതുവരെ ആ പ്രതിമ അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സന്ദർശക സ്ഥലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം 
അപ്പോൾ ആ മൂന്നാം വയസ്സിൽ അന്ധത പാലിച്ച ബാധിച്ച ആ ചിന്തകൻ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൽ ഹുസൂല് വൽ ഗായാത്ത് എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു പകരമായി ഖുർആാനിന് പകരമായിട്ട് എഴുതിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഖുർആാൻ്റെ അവസ്ഥ പക്ഷേ ഈ നിരക്ഷരത്വം ഇത് ഇത് ഖുർആാൻ്റെ ദൈവികതയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് തെളിവായി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പുതായി തുടങ്ങിയതാണ് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഖുർആാനിലുള്ളത് അത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ഇതെങ്ങനെ ആ നിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്മലാണ് പിടിച്ചത് ദൈവികമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈച്ചയുടെ ചെറുകൽ ഔഷധമുണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതിപ്പം സാ അവിടെ തെളിയിച്ചു ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചു അവിടെ ഡോക്ടർമാർ തെളിയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് ബെർലിനിൽ തെളിയിച്ചു എന്നായിരിക്കും അവിടെ ബെർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഡൽഹിയിലെ എം എസ് താമ തെളിയിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ ഈച്ചയുടെ ചെറുകൽ ഔഷധമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആ കാരക്കക്കുരു ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് സീഡ് കാരക്കയുടെ കാരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു അത് ദൈവം പൊട്ടി വിളർത്തുന്നു എന്ന് കുറയാനുള്ള ഒരേ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മഴ പെയ്താൽ അത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചേർത്തിട്ട് അത് പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് മുള വരും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കുറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഇവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതിന് ആറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഈത്തപ്പഴക്കൊരു എന്ന വാക്ക് കുറയാനിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഈത്ത ഐ മീൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായി അള്ളാഹു ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടിക്കുന്നവനാണ് അണു പൊട്ടിക്കുന്നവനാണ് ആ അപ്പോൾ ആറ്റമിക് ഈ ആറ്റമിക് എനർജിയെ പറ്റി കുറയാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വാദങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാം അവനെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊടുത്തില്ലേ ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് കുറയാനിലുണ്ട് അതുടനെ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു കണ്ടില്ലേ കുറയാനിൽ ഫോണറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫോണറ്റിക്സ് എന്താ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഫോണറ്റിക്സ് ഉച്ചാരണ ശാസ്ത്രം ഉച്ചാരണ ശാസ്ത്രം വരെ കുറാനിലുണ്ട് അതായത് നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും തന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ അതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ സാധാരണക്കാരൻ വീണു പോകുന്നു അവനൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രം കുറാനിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വാദം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഡിലേയും ഈ വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകുന്ന നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വ ഇത് ഇത് വിശ്വ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ ഇതിലെന്തോ പറയുന്നുണ്ടോ അവർ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പിന്നെ അത് തെര തിരഞ്ഞു നടക്കും ഇപ്പോൾ അവൻ എറ്റൽ ഈ കോസ്മോസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗാലക്സികളൊക്കെ നോക്കി നടക്കും എന്തോ അള്ളാഹു അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഗാല പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പല തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് സാധാരണക്കാർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വിശ ബ്രോഡ് ബ്രോ ഓൺ എ ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ത് കേട്ടാലും അവരെല്ലാം തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനി ആവശ്യമല്ല ഈ ഖുറാനാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് ദൈവത്തിൻ്റെത് മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് സംശയ സംശയിക്കുന്നവർ അതായത് ഇതൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമല്ല പക്ഷെ അഥവാ ഒരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടേ എന്ന ഇത് ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നവർ അപ്പം ഞാൻ അത്തരക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് 
ഞാൻ ഒരു ലിറ്റ്മസ് ലിറ്റ്മസ് ട്രസ്റ്റ് ലിറ്റ്മസ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഖുർആൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റേതല്ലെന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ദൈവഗ്ര ദൈവിക ഗ്രന്ഥമല്ല എന്ന് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഒന്ന് പൂർവികരുടെ കെട്ട് കഥകൾ ഓ കഥകൾ എഴുതിയ രണ്ട് കഥകൾ എന്ന് ഖുർആാനിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഖുർആാനിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമം മൂന്ന് വെല്ലുവിളിയും തെളിവും അത് ഞാൻ ഒരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഒമ്പത് ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നമ്പറും അതിലെ വചനത്തിൻ്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറബിക്കൽ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാള അർത്ഥവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ കുറച്ച് വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വലുതായിട്ട് നാല് ഇവിടെ ഇതിൽ നാലെണ്ണം കാണാം അധ്യായം ആറ് വചന ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായം എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാറ് അധ്യായം പതിനാറ് വചന ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വചന എൺപത്തി മൂന്ന് അതേ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നു മുഴുവൻ വായിച്ച് സമയമല്ല വായിച്ച് കണ്ടയില്ല പൂർവികരുടെ പഴങ്കഥകൾ എന്ന പ്രയോഗം ഇതിലെല്ലാം കാണാം ഇത് ഓരോ അവസ ഇത് ഓരോ അവസരത്തിൽ മുഹമ്മദിനോട് അന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ പറയാൻ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കും ഇതാ ഇത് അപ്പോൾ അവർ ഉടനെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതൊക്കെ പഴങ്കഥകളാണെന്ന് എങ്ങനെ അവർക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റി അന്ന് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരും ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരെടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ല അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ചാരികൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും സഞ്ചാരികളുമായിരുന്നു അവർ പേർഷ്യയിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കഥകൾ പേർഷ്യൻ കഥകൾ ഗ്രീക്ക് കഥകൾ ഇതൊക്കെ പേർഷ്യന്നും സിറിയേന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അതേ രീതിയിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈ കുറുകാൻ പാരായണം ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഉടനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പഴങ്കഥകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് വചനങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതാ ഇതിൽ ലാസ്റ്റിൽ ആവർത്തിച്ചതാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ വചനം ആവർത്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അറുപത്തെട്ട് പതിനഞ്ച് ആൻഡ് എൺപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്നിന് താഴെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ അവന് ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ പറയും അവ പൂർവികരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ആണെന്ന് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഒമ്പത് ഇടങ്ങളിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കാരണം ഇത് ഈ മക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് വളരെ വിഷമം തോന്നി ആ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെ അപഗ്രഥിക്കുമെന്നൊന്നും മനസ്സിലായി തോ തോന്നിയില്ല അത്ര വലിയ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയ ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന ഒരു ഒരു പരിധി വരെ അദ്ദേഹം ഒരു നിഷ്കളങ്കനം കൂടിയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു എന്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അയച്ച ജിബിരിയിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് സം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതാണ് പറഞ്ഞതും അല്ലാതെ ആ കാര്യത്തിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പർ വൺ തെളിവ് കുറിയാനിൽ തന്നെ കുറിയാൻ എന്താണ് എന്ന് തെളിവുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല ഒമ്പത് ഇടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത അനുയായി അനുയായിയായിരുന്ന അനുചരനായിരുന്ന അബൂബക്കർ അബൂബക്കറിൻ്റെ മകനാണ് അത് അബൂബക്കർ ഭാര്യയും മകനോട് വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ ധാരാളം ഞങ്ങൾ കേട്ടതാ ഒന്നും പറ്റില്ല വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് അപ്പോൾ കുറയാനിലുള്ള ആദ്യത്തെ തെളിവ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി തെളിവായിട്ട് കുറുകാനിൽ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പരമകാരുണികൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ യാതൊരു അപാകതയും നീ കാണുകയില്ല അറുപത്തേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം അതായത് കുറുകാനിലൊരു അപാകതയും കാണില്ല 
പിന്നെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ എൺപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു അവർ കുറുകാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ അവരതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം തെളിവായില്ലേ അപ്പോൾ കുറാനിൽ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പരമകാരുണ്യ എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരു അപാകതയും കാണില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ആ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറുകാനിൽ അപാകത കാണുന്നു ധാരാളം തെറ്റുകളുണ്ട് വ്യാകരണ തെറ്റുകളുണ്ട് ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകൾ ശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകൾ പ്രയോഗത്തിലെ തെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം തെളിവല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് അനന്തരാവകാശം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി അവർ രണ്ടിലധികം പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കൾ അല്ല ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൺമക്കളില്ല ഒരു മകളാണ് ആണെങ്കിൽ പകുതി സ്വത്ത് അയാൾക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ടിലധികമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് എന്ത് കൊടുക്കണം കുറാനിൽ പറയുന്നില്ല പെണ്ണ് മാത്രം ഞാൻ ആ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത്തിനാലായിരമാണ് മരിച്ച ആളുടെ സ്വത്ത് അതിൽ ഒരു ഒരു പെൺമക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവകാശിയായിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ആൾക്ക് കൊടു മകൾക്ക് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് അകന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെ അതുപോലെ മൂന്നാണെങ്കിൽ നാലാണെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ രണ്ടിലധികമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പശുക്ക് അതുപോലെ വീണ്ടും സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ കാണാം ഇവിടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ രണ്ട് മരി മരിച്ച ആളുടെ രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ ഇവർക്ക് ആകെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ ഇരുപത്തി നാലാണ് അതായത് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് അധികം വരും ഈ സ്വ ഇത് ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഈ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണം എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കുറാനിൽ പറഞ്ഞ ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ തോത് പരമ തെറ്റ അബദ്ധമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറ്റാത്ത ഒരു തെറ്റാണ് ഇത് അതുപോലെ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇവിടെ ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ബാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന് പറ്റുമോ ഈ തെറ്റ് എന്താണ് ഇത് ഓരോന്ന് തോന്ന സമയത്ത് ദൈവ മുഹമ്മദ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്വത്ത് വിഭജനയെ പറ്റി തെ പറ്റി അതൊന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് അന്യോനോ അത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടലി ശരിയാവോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തരം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എങ്ങനത്തെ തെറ്റ് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റേതായതുകൊണ്ട് ഇതേ പറ്റിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമായ ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നോക്കി എഴുതി 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 ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിനൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെതാണെങ്കിൽ അല്ലേ എഡിറ്റിങ് നടക്കുള്ളൂ നടത്തുള്ളൂ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അപാകതകൾ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു തെറ്റാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അബദ്ധം എന്താണെന്നോ ഇത് യൂണിറ്റിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നു യൂണിറ്റുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അവകാശിക്ക് ഇത്ര യൂണിറ്റ് മകന് ഇത്ര യൂണിറ്റ് മകൾക്ക് ഇത്ര യൂണിറ്റ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ സ്വത്ത് അത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ആ യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വില കണ്ടിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് ബാക്കി വരാതെയോ പോരാതെ വരാതെയോ വായിക്കാമായിരുന്നു അത് തോന്നിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തെളിവുകൾ കുറുകാനിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സംശയാരുക്കളായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലിറ്റ്മസ് ട്രസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ 
മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളിയെപ്പറ്റും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ദാസന്നെ നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ അതുപോലൊരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക കുറയാനിപ്പോലെ വേറൊന്ന് കൊണ്ടുവരികയെന്ന് പറയുന്നു ഒരുപാട് ഈ വെല്ലുവിളിയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളതെന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഈ സാഹിത്യ ഭംഗിയുടെ കാര്യത്തിലോ കണ്ടൻസ് അതിലുള്ള അട അടങ്ങിയ നിയമത്തിൻ്റെയോ ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിലാന്ന് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഏത് ഭാഷയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുഹൈർ റുബിൻ അബി സുൽമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതൊക്കെ കുറുകാനെ പകരമായിട്ട് അല്ലെ കുറുകാൻ പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ആശയങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മക്ക നിവാസികളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ത് ഈ സുഹൈർ ബിൻ അബീസുൽമയുടെ കവിത പോലുള്ള കുറച്ച് വരികൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയൂ എന്ന് കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു കാരണം കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോരുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ പല ഭാഷകളിലും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് കുറുകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ദണ്ഡമാനം തെറ്റുകളുണ്ട് വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വന്തമായി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ ഇസ്ലാം മതം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത്രയ്ക്കും വ്യാപിക്കാനും ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും മറ്റു മതങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ കാണുന്നത് വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് കരുതാണ് കാരണം പുറമേ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടമാനം പണം ചിലവഴിച്ച് കണ്ടമാനം മാനവശേഷി ചിലവഴിച്ച് ഇതിങ്ങനെ നിർത്താനും വ്യാപിപ്പിക്കാനും പിടിച്ച് നിർത്താനുമുള്ള ശ്രമം ഭയങ്കരമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ല ഒരു ലക്ഷണം ഇത് ശരിയാണെന്നുള്ളതിനൊന്നും തെളിവല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ കളകൾ ഇപ്പോൾ നിലത്ത് കളകളും മുൾച്ചെടികളും ഒക്കെ വണ്ടമാനം വളരും അതേസമയം നല്ല മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്രദമായ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ വളരാൻ വളരെ വിഷമമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക ഗുണമുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അതെങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര തീവ്രമായ ശ്രമം നടത്തി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ അതോ സാങ്കല്പികമോ വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് എൻ്റെ സുധീഷ് സുധീഷിൻ്റെ സുധീഷിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ചരിത്രകാലത്ത് ജീവിച്ച ആൾ നിലക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാണ് ആണെങ്കിൽ നബി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഇസ്ലാം മതം അതോ നബി നബിയുടെ മരണ ശേഷമോ ആ ഇസ്ലാം മതം ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇസ്ലാം നബിയുടെ മരണശേഷമാണെന്ന് പറയാം ഖുറാൻ പ്രവാചകം കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഒരു മതമായിട്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ഒരു എന്ത് മതം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് റിലിജ്യനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് ആക്കി തീർത്തത് അതിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളാണ് ചേകന്നൂർ മൗലവിയെയും ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിയെയും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നോമ്പും അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരവും ഖുർആനി ഖുർആനിലില്ലെന്നും അതിനാൽ അനിസ്ലാമികമാണെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ മൗലവിയായിട്ട് നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന പരിചയമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലതും എന്നോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ മൗലവി ഒരു യുക്തിവാദിയും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം 
അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്ലാം മതം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അനുയായികളൊന്നും അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് ഒരു യുക്തിവാദി എന്നോ നിരീശ്വരൻ എന്നോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളെ മെല്ലെ മെല്ലെ ശരിയാക്കിയെടുക്കും അതിന് ഈ ഹദീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസുമ്മലാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിനെ ആദ്യം പൊളിക്കുക അദ്ദേഹം പറ ശരിയുമാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഹദീസ് മുഴുവനും മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ല അത് മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെതാണെന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെതായ ഒന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ലെന്നും പറയുന്നു അതായത് കുറയാൻ മുഹമ്മദിൻ്റെതാണ് അത് മുറാൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹദീസുകൾ മിക്കതും മിക്കവാറും മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതാണെന്നും പറയുന്നു അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ മൗലവി പറഞ്ഞത് ഹദീസിനെ ആദ്യം പൊളിക്കുക ഇത് പൊള്ളത്തരാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ എന്തായി ഇസ്ലാം ബിക്കം സീറോ ആ ഇസ്ലാം മൈനസ് ഹദീസ് ഇസ് സീറോ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളൂ ഖുർആനെ പോലെ അക്രമത്തെ ഇത്രയേറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമില്ലെന്ന് ഇടമറുക് ഇടമറുക് മുമ്പേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് അത് മറ്റു മതങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്കുള്ള അറിവ് കുറവുണ്ടോന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം അക്രമത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമാണ് പിന്നെ വ്യാപിക്കാൻ കാരണം എണ്ണ പണലോ അത് ശരിയാണ് അത് ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നില്ല വ്യാപിക്കാൻ നല്ലൊരു കാരണം പെട്രോൾ ഡോളറാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം വ്യാപിക്കില്ലായിരുന്നു ആ പെട്രോൾ ഡോളർ ചിലവഴിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് വളരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം താങ്ക് യു നന്ദി പ്രൊഫസർ അമീദ് മാഷ് അടുത്തതായി എസ് എൻ ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി എസ് എൻസ് മലപ്പുറം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷഹനേ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്